Sơ Thầy Diêu Tư Ký chương 20 phần tiếp theo Cầu xin Chúa Ngài cũng soi dẫn làm sống lời Ngài cho chúng con bởi thần linh của Ngài trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Câu 4 đến câu 6 đều răn thứ hai. Người chớ làm tượng chạm cho mình cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia hoặc nơi đất thấp này hoặc trong nước dưới đất. Người chớ quỳ lại trước các hình tượng đó và cũng đừng hầu việc chúng nó. Vì ta là Giê-hô-va Đức, Đức Chúa Trời ngươi tức là Đức Chúa Trời kỵ ta Hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời. Điều lần thứ hai không chỉ cấm thờ hình tượng mà liên quan đến các thần giả, thần không phải là thần, mà trùng lập với điều răn thứ nhất. Và còn cấm tạo ra bất kỳ hình tượng nào để rồi chúng ta có khuynh hướng thờ phượng nào. Người chớ lại chớ quỳ cho các hình tượng đó, cũng đừng có hầu chúng nó. Một số người nói một cách máy móc để cấm bất kỳ hình thức nào đại diện của Chúa chẳng hạn như là bức tranh vẽ của Chúa Giêsu hoặc hình ảnh về chim bồ câu để đại diện cho Chúa Thánh Linh hoặc bất kỳ hình ảnh đại diện nào khác. Tuy nhiên những người khác nhấn mạnh rằng trong việc tạo ra một hình ảnh sẽ có khả năng tôn thờ. Sau đó khi nói về kinh nghiệm của Israel tại Sinai thì Môi-se viết trong phục truyền truyền luật lệ ký chương 4 câu 12 là từ trong lửa Đức Yêu va phán cùng các ngươi. Các ngươi nghe một tiếng nói nhưng không thấy một hình trạng nào, chỉ nghe một giọng nói mà thôi. Điều này đã thiết lập một nguyên tắc rằng sự thờ phượng Đức Chúa Trời phải dựa trên ngôi lời, chứ không phải dựa trên hình ảnh. Và đừng có làm hình tượng giống như những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Vào thời đó, cũng như ở chúng ta, sự thờ phượng được gắn chặt với hình ảnh. Những hình ảnh được lý tưởng hóa, hoặc thậm chí là những hình ảnh trong tâm trí của con người. Đức Chúa Trời sẽ không cho phép chúng ta mô tả Ngài bằng bất kỳ hình ảnh nào như vậy và cũng không thay thế Ngài bằng một hình ảnh khác. Điều răn thứ hai không cấm tạo hình ảnh. Chính Đức Chúa Trời đã truyền lệnh cho dân Israel làm hình ảnh của Cherubim. Trong suốt Ai Cập ký chương 25 câu 18, lại làm hai tượng Cherubim bằng vàng rát mỏng để hai đầu nắp thi ân, hoặc là chương 26 câu 31. Ngươi hãy làm một bức màn bằng vải gai đậu mịn chỉ tím, đỏ điều, đỏ sậm có theo những hình Cherubim cực xảo. Nó cấm việc tạo ra các hình ảnh như một sự trợ giúp hoặc giúp đỡ để thờ phượng. Cái sự bào chữa đó là nhìn như vậy để cho nó tập trung, ấy, cho nó dễ thờ phượng. Mà có lần tôi đã nghe người bên công giáo nói. Nếu việc chế tạo Cherubim được cho phép, thì việc cấm hình tượng sẽ chỉ đề cập đến việc tạo ra các đồ vật trực tiếp của sự thờ phượng. Để duy trì sự tôn thờ hình ảnh của mình, giáo hội công giáo La Mã đã bỏ toàn bộ điều răn thứ hai này ra khỏi danh mục và do đó mất toàn bộ điều răn trong số 10 điều răn. Nhưng để giữ số lượng, họ đã chia điều răn thứ 10 thành ra làm hai. Trong răng chương 4 câu 24 người nói rằng Chúa Giêsu giải thích lý do đằng sau điều răn thứ hai. Đức Chúa Trời là thần và những ai thờ phượng Ngài thì phải thờ phượng bằng thần linh và lẽ thật. Việc sử dụng hình ảnh và những thứ vật chất khác làm trọng tâm hoặc trợ giúp cho việc thờ phượng phủ nhận Đức Chúa Trời là ai? Ngài là thần và phủ nhận phương cách mà Ngài bảo chúng ta thờ phượng Ngài đó là thờ phượng bằng thần linh và bằng lẽ thật. Phaolô nhắc nhở chúng ta về sự nguy hiểm và vô ích khi cố gắng biến Đức Chúa Trời thành hình ảnh tùy ý của chính mình. Họ tự xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát hoặc của điểu cú côn trùng. Roma chương 1 câu 22 23. Vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi tức là Đức Chúa Trời kỵ tà. Đức Chúa Trời kỵ tà còn có nghĩa là ghen tương, tức là Ngài sẽ không chấp nhận thêm vào sự sống bất cứ điều gì. Sự sống đây là do Ngài ban cho. Chúng ta vừa hát bài trong cha là sự sống tôi đấy. Tức là sự sống mà Ngài ban cho chúng ta. Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống, Chúa là Chúa của sự sống. Thì Ngài ấy sẽ không chấp nhận thêm vào sự sống bất cứ điều gì. Ngài khẳng định chính Ngài là đấng tối cao và Ngài làm điều này là vì tình yêu. Sự kỵ tà hay là ghen tương của Đức Chúa Trời là tình yêu trong hành động. Ngài từ chối chia sẻ trái tim của con người với bất kỳ đối thủ nào, không phải vì Ngài ích kỷ và muốn chiếm tất cả chúng ta cho chính Ngài, nhưng vì Ngài biết rằng đời sống đạo đức của chúng ta phụ thuộc vào sự trung tín, sự trung thành, sự trung thủy của chúng ta với Ngài. Đức Chúa Trời không ghen tương với chúng ta, mà Ngài ghen tương vì chúng ta trích dẫn của Red Path. Hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu trải ba bốn đời. 
Điều này không có nghĩa là Đức Chúa Trời trừng phạt con người trực tiếp vì tội lỗi của tổ phụ họ, mà là cho những người ghét ngài thôi. Nếu con cháu yêu mến Đức Chúa Trời, thì chúng sẽ không phạm phải tội ác mà tổ phụ của họ đã từng phạm. Điều này nó là mang tính chất ngụ ý. Nếu như những đứa trẻ bước theo bước của cha chúng ấy, thì sẽ ứng nghiệm giống như vậy. Tức là Chúa sẽ thăm phạt. Nhưng ấy, khi mà là một người công bình ở trong Chúa, thì mình không có phải sợ điều này. Chúng ta thấy trường hợp Cô Rê, về sau ấy, là có đảng phái Cô Rê đấy, nổi loạn. Nhưng mà con cháu của Cô Rê là những người mà làm bài thi thiên, vẫn còn được đọc cho đến ngày nay. Những đứa trẻ hay là con cái mà lặp lại tội lỗi của cha, của chúng là bằng chứng về việc ghét Đức Chúa Trời. Vì vậy cho nên là cũng nhận sự trừng phạt thôi. Cái ý nó là như vậy chứ không phải là vơ đũa cả nắm. Tuy nhiên trọng tâm ở đây ấy, là việc thờ hình tượng và điều này đề cập đến sự phán xét ở trên quy mô dân tộc. Những dân tộc mà từ bỏ Chúa sẽ bị phán xét và sự phán xét đó sẽ ảnh hưởng qua nhiều thế hệ. Câu 6 Và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta. Mọi người đều có thể nhận được lòng thương xót của Đức Chúa Trời nếu mà họ hướng về Ngài trong tình yêu và sự vâng lời. Điều răn thứ ba, câu 7 Người chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi. Bạn không được nhân danh Chúa là Đức Chúa Trời của mình một cách vô ích. Có ít nhất ba cách mà mạng lệnh này không được tuân theo. Thứ nhất đó là ngôn từ tục tiễu dùng danh Chúa để bán bổ, chửi bới. Thứ hai là phù phiếm, sử dụng danh Chúa một cách hời hợt và ngu xuẩn. Thứ ba là đạo đức giả, tuyên xưng danh Đức Chúa Trời, nhưng ấy, sống và hành động thì làm theo cách để Ngài bị mất uy tín, Ngài bị xấu danh. Chúa Giêsu đã truyền đạt ý tưởng về mạng lệnh này trong lời cầu nguyện của các môn đồ. Khi Ngài dạy chúng ta phải quan tâm, phải lưu ý đến sự thánh khiết của danh Đức Chúa Trời, xin danh cha được thánh, mà liên hệ đến cái việc mà đời sống của chúng ta đấy, ma theo chương 6 câu 9. Vì Đức Yêu Va chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi. Sức mạnh của mạng lệnh này đã dẫn đến những truyền thống kỳ lạ trong dân tộc Do Thái. Một số đi đến những biện pháp cực đoan để tránh vi phạm mạng lệnh này, thậm chí từ chối viết ra chữ Đức Chúa Trời vì sợ rằng tờ giấy có thể bị phá hủy và vì vậy danh của Đức Chúa Trời được viết ra một cách vô ích. Câu 8. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng đến ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, súc vật của ngươi hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi đều chớ làm công việc chi hết. Điều gian là tôn trọng ngày thứ bảy như một ngày nghỉ không làm việc. Phần còn lại này dành cho toàn thể Israel, cho con trai, tôi tớ và người lạ, kể cả gia súc. Đây là một nguyên tắc quan trọng có thể dễ bị bỏ qua. Tại đây, Đức Chúa Trời đã tuyên bố về nhân đức, về phẩm giá tối thiểu, thiết yếu của những người yếu đuối như là phụ nữ, nô lệ và khách kiều ngụ, và nói rằng họ có quyền được nghỉ ngơi như người dân Israel tự do. Đây chắc chắn là một quan niệm cấp tiến trong thế giới cổ đại thời bây giờ. Làm nên ngày thánh. Đức Chúa Đại truyền lệnh cho dân Israel và toàn thể nhân loại phải đảm bảo rằng có thời gian thiêng liêng trong đời sống họ, biệt riêng thời gian cho sự nghỉ ngơi. Theo truyền thống của họ, người Do Thái đã cẩn thận định lượng những gì họ nghĩ có thể và không thể làm trong ngày sa bát để giữ cho ngày đó là thánh, chẳng hạn như trong Luca 6, câu 1 đến câu 2. Theo suy nghĩ của những người lãnh đạo tôn giáo Do Thái, các môn đồ khi họ bứt bông lúa mì đi trên cánh đồng bứt bông lúa mì người pha họ nhìn thấy thì môn đồ họ đã phạm bốn tội trong ngày sa bát mỗi khi mà họ bứt bông lúa mì rồi họ cắn và họ đưa lên miệng và ăn nó phải trải qua bốn bước khi mà đồ ăn đã vào miệng ấy thì nó phải trải qua bốn bước là họ đã gặt cái tội là gặt này tội là đập này tội là chiết xuất này rồi chuẩn bị thức ăn để đưa vào miệng đó là phạm bốn tội họ phân tích ra như vậy các giáo sĩ do Thái cổ đại dạy rằng vào ngày sa bát một người không được mang thứ gì đó bằng tay phải hoặc tay trái, ngang ngực hoặc trên vai. Nhưng người đó có thể sách thứ gì đó bằng mu bàn tay, bàn chân hoặc là khuỷu tay, hoặc trên tay, tóc, gấu áo, hoặc trong giày, hoặc dép. Hoặc vào ngày sa bát người Israel bị cấm thắt nút 
ngoại trừ một người phụ nữ có thể thắt một nút trong áo choàng của mình. Vì vậy, nếu một xô nước phải được kéo lên từ giếng ấy, thì một người Israel không thể buộc dây vào xô, nhưng một người phụ nữ có thể buộc cái dây vải của mình vào xô và kéo nó lên khỏi giếng. Ngày nay trong các ngôi nhà của người Do Thái, nếu tinh ý chúng ta sẽ thấy là trong ngày sa bát ấy thì đèn không tắt rồi không được phép bật bếp hoặc là công tắc vào ngày sa bát ấy, tức là không có bấm nút bất kỳ thứ gì, thang máy cũng không bấm nút mà nó chạy liên tục, chạy lên, chạy xuống từng tầng một như vậy. Thậm chí lái xe cũng không được, vì khi lái xe ấy, là nổ máy nó là phải bật lửa buji, đốt xăng dầu, mà ngày sa bát ấy là cấm đốt lửa. Tất cả đều được quy định cẩn thận bởi các truyền thống tìm kiếm sự hiểu biết luật pháp mà như trong tân nước nói là theo lý trí và văn tự. Câu 11. Vì trong 6 ngày Đức Yêu Va đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó. Qua ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ. Vậy nên Đức Yêu Va đã ban phước cho Ngài nghỉ và làm nên Ngài Thánh. Đức Chúa Trời đã thiết lập khuôn mẫu cho Ngài sa bát vào lúc tạo dựng. Khi Ngài nghỉ ngơi trong công việc của Ngài vào ngày thứ bảy, thì Đức Chúa Trời đã biến ngày thứ bảy trở thành ngày nghỉ ngơi khỏi mọi công việc của chúng ta. Sáng thế ký chương 2 câu 3 như thể Chúa đã nói, có quá nhiều việc để làm, không phải là cái cớ để bào chữa, vì mệt mới nghỉ ngơi. Khi Đức Chúa Trời bảo họ nhớ ngày sa bát thì Ngài bảo họ nhớ sự nghỉ ngơi. Thuật ngữ ngày sa bát có nguồn gốc từ động từ Hebrew, nghỉ ngơi, nghĩa là ngưng làm việc. Mục đích quan trọng nhất của ngày sa bát như là một sự xem trước về sự yên nghỉ mà sau này ấy, chúng ta nhận được ở trong Chúa Giêsu Giống như mọi điều ở trong Kinh Thánh, chúng ta có thể hiểu điều này với cách nhìn trọn vẹn cả Kinh Thánh, không phải đoạn văn đơn lẻ này. Trong sự hiểu biết này, ấy, chúng ta thấy rằng có một ý nghĩa thực sự trong đó, Chúa Giêsu đã hoàn thành mục đích và kế hoạch của ngày sa bát cho chúng ta và trong chúng ta. Hebrew chương 4 câu 9 đến câu 11 thì nói rằng, Vậy thì còn lại một ngày yên nghỉ cho dân Đức Chúa Trời, vì ai vào sự yên nghỉ Đức Chúa Trời thì nghỉ công việc mình, cũng như Đức Chúa Trời đã nghỉ công việc của Ngài vậy. Vậy chúng ta phải gắng sức vào sự yên nghỉ đó, hầu cho không có một người nào trong chúng ta theo gương kẻ chẳng tin kia mà vấp ngã. Ngài là sự yên nghỉ của chúng ta. Khi chúng ta nhớ lại công việc đã hoàn thành của Ngài, chúng ta sẽ nhớ đến ngày sa bát Chúng ta nhớ sự yên nghỉ. Do đó, toàn bộ Kinh Thánh nói rõ rằng, theo giao ước mới, không ai có nghĩa vụ phải tuân theo ngày sa bát Cô Lô Xe chương 2 câu 16 đến 17 Vì vậy chớ có ai đoán xét anh em về của ăn uống hoặc ngày lễ hoặc ngày mặt trăng mới hoặc ngày sa bát Ấy đều chỉ là bóng của các việc sẽ tới Còn hình thì ở trong Đấng Christ và trong sách Galati chương 4 câu 9 đến câu 11 Nhưng hiện nay anh em biết Đức Chúa Trời lại được Đức Chúa Trời biết đến nữa Sao còn hướng về lề thói hèn yếu nghèo nàn đó mà suy phục nữ anh em hãy còn giữ ngày, tháng, mùa và năm ư. Tôi lo cho anh em. Ê tôi đã làm việc luống công ở giữa anh em. Năm đây là đến năm hân hỷ đấy. Và Chúa bảo rằng hôm nay là ngày thuận tiện, hôm nay là ngày cứu rỗi. Ở trong Chúa Giêsu Christ Ngài đã làm ứng nghiệm năm hân hỷ. Galati chương 4 câu 10 cho chúng ta biết rằng tín đồ đấng Christ không bị ràng buộc phải tuân theo ngày, tháng, mùa và năm. Sự yên nghỉ của chúng ta bước vào mỗi ngày với tư cách là cơ đốc nhân là sự trải nghiệm hàng ngày không chỉ một ngày trong tuần sự yên nghỉ của sự nhận biết rằng chúng ta không phải làm việc để tự cứu mình nhưng sự cứu rỗi của chúng ta được hoàn thành trong công việc đã hoàn tất của Chúa Giêsu Hebrew chương 4 câu 9 câu 10 đấy. ngày sa bát được truyền lệnh ở đây và được dẫn Israel xem ấy là hình bóng của những điều sắp xảy ra nhưng mà hình thật ấy là ở trong đấng Christ Colossae 2 chương 16, chương 2 câu 16, 17. Ở trong giao ước mới, ý tưởng không phải là không có ngày sa bát, nhưng ấy, mỗi ngày đều là ngày nghỉ, là ngày sa bát ở trong công việc đã hoàn tất của Đức Chúa Trời. Vì hình bóng của ngày sa bát được ứng nghiệm trong Chúa Giêsu chúng ta có thể tự do giữ bất kỳ ngày cụ thể nào hoặc không ngày nào làm ngày sa bát theo phong tục của dân Israel thời xưa. Tuy nhiên chúng ta không dám bỏ qua tầm quan trọng của một ngày nghỉ ngơi. Đức Chúa này đã xây dựng chúng ta để chúng ta cần một ngày. Giống như một chiếc xe cần được bảo dưỡng thường xuyên, chúng ta cần được nghỉ ngơi thường xuyên. Nếu không sẽ không tốt. 
một số người giống như những chiếc xe có quãng đường sử dụng cao, không được bảo dưỡng tốt, và nhìn thấy thì tàn tạ tả tơi. Một số cơ đốc nhân cũng giáo điều về việc coi ngày thứ bảy là ngày sa bát thay vì chủ nhật. Nhưng vì chúng ta được tự do coi tất cả các ngày do Đức Chúa Trời ban, nên điều đó không có gì khác biệt. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, chủ nhật thích hợp hơn. Bởi vì đó là ngày mà Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, trong sách Mark chương 16 câu 9, ngày thứ nhất trong tuần lễ. Và lần đầu tiên, Chúa gặp gỡ các môn đồ của Ngài, trong răng chương 20 câu 19. Và là ngày mà các cơ đốc nhân tụ họp để thông công, gọi là ngày thứ nhất trong tuần lễ, công vụ 20 câu 7. Ngày thứ nhất trong tuần lễ chúng ta đang nhóm lại để bẻ bánh. Một Cô Rinh Tô chương 16 câu 2. Cứ ngày đầu tuần lễ, mỗi một người trong anh em khá tùy sức mình chắt lót được bao nhiêu thì để dành tại nhà mình hầu cho khỏi đợi khi tôi đếm rồi mới góp. Đó là khi họ thờ phượng thì có dâng hiến. Ấy. Theo luật pháp, con người làm việc hướng tới sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời. Nhưng sau khi Chúa Giêsu hoàn thành công việc trên thực tự giá, Người cơ đốc nhân đi vào sự nghỉ ngơi và từ đó đi ra ngoài làm việc. Nhưng chúng ta cũng được lệnh phải làm việc trong 6 ngày. Clark nói rằng, ai làm biếng thời gian của mình trong 6 ngày thì cũng đáng trách trước mặt Đức Chúa Trời như người làm việc trong ngày thứ bảy vậy. Nhiều cơ đốc nhân nên dành nhiều thời gian rảnh rỗi cho công việc của Chúa. Mỗi cơ đốc nhân hãy có ý thức để phụng sự Đức Chúa Trời và tiến bước ở trong vương quốc của Chúa Yêu dùng thời gian của mình dâng cho Chúa. Điều răn thứ năm, hãy hiếu kính cha mẹ ngươi. Mạng lệnh này là khôn ngoan và tốt đẹp bởi vì hiếu kính đối với cha mẹ là cơ sở thiết yếu cho sự ổn định và lành mạnh của toàn xã hội. Nếu các thế hệ trẻ thường xuyên gây chiến với các thế hệ già hơn, thì nền tảng của xã hội sẽ bị sụp đổ. Để hiếu kính cha mẹ của một người thì bao gồm việc đánh giá, quan tâm đến họ và thể hiện sự tôn trọng hoặc tôn kính đối với họ. Mạng lệnh này được giao cho con cái nhưng không chỉ dành cho con trẻ. Đây không phải là một học thuyết phổ biến trong thế giới hiện đại của chúng ta. Nơi tuổi trẻ được coi trọng và tuổi già thì ít được coi trọng. Vào trại dưỡng lão ít được quan tâm. Kết quả là sự điên rồ mà đàn ông hoặc phụ nữ cố gắng duy trì sự trẻ mãi không già của họ. Cũng chỉ để thấy đó là một sự hư không, một nhiệm vụ bất khả thi. Chúa giê đã dùng cách những người pha luận về điều răn này như một ví dụ về việc người ta có thể tuân giữ luật pháp với cách giải thích hay là cách hiểu hạn hẹp nhưng lại vi phạm tinh thần trọng tâm của điều răn này. Mà theo chương 15 câu 3 đến câu 6. Hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi. Trong ê chương 6 câu 2, pha lập lại mạng lệnh này, nhấn mạnh lời hứa đã nêu ở đây là để được sống lâu ở trên đất. Sự nổi loạn rất là hao tổn và cả tổn thọ nữa. Nhiều người đã phải trả giá đắt vì sự nổi loạn chống lại cha mẹ của họ. Một đứa con ngoan kéo dài những ngày của cha nó, do đó Đức Chúa Trời hứa sẽ kéo dài thời gian của nó. Điều răn thứ sáu Người chớ giết người Trong tiếng Do Thái cũng như tiếng Anh, có sự phân biệt giữa giết và làm chết. Trái ngược với làm chết, giết người là việc lấy mạng người mà không có luật pháp chứng giám tử hình ấy, đó là hành quyết sau khi đã được luật pháp là khi đã được luật pháp chứng nhận có hai từ mà được sử dụng trong tiếng Do Thái thẳng thừng như mạng lệnh đó là đừng làm chết người, đừng giết người có sự khác biệt quan trọng này giải thích hiện một cách người nào đó có thể lập luận về cách nhất quán về nguyên tắc tử hình hoặc là cấm giết người khi được thực hiện đúng cách ấy, thì hình phạt tử hình ấy là làm chết người mà có sự bảo trợ của luật pháp hỗ trợ đứng sau Chúa Giêsu đã giải thích cẩn thận trọng tâm của điều răn này Ngài cho thấy điều đó cũng ngăn cấm chúng ta ghét người khác Matthew chương 5 câu 21 22 Các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng ngươi chớ giết ai và rằng hễ ai giết người thì đáng bị tòa án xử đoán song ta phán cho các ngươi hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán ai mắng anh em mình rằng Raka thì đáng bị tòa công luận xử đoán Ai mắng anh em mình là đồ điên thì đáng bị lửa địa ngục hình phạt. Bởi vì chúng ta có thể ước ai đó đã chết ở trong lòng mình, nhưng không bao giờ có đủ can đảm để thực hiện hành động đó. Ai đó có thể không giết người vì thiếu can đảm hoặc thiếu chủ động, nhưng trái tim của họ, của người đó thì lại chứa đầy sự hận thù. Điều răn thứ bảy, câu 14. Người chớ phạm tội tà dâm. 
bạn không được tà dâm có nghĩa là ngoại tình. Rõ ràng chính hành vi đó đã lên án rồi. Đức Chúa Trời không cho phép bào chữa những cách mà nhiều người thường tìm cách bào chữa cho tình dục ngoài hôn nhân. Nó không được phép và khi nó xảy ra, nó là tội lỗi và đem đến sự thiệt hại. Việc một người đàn ông ăn ngủ với vợ của người đàn ông khác bị coi là tội ác tày trời đối với Đức Chúa Trời cũng như với loài người. Từ rất lâu trước luật pháp ấy, vào thời kỳ phụ hệ trong sáng thế kỷ chương 39 câu 9 ấy, ở đây chép rằng Joseph trả lời với vợ Potiphar rằng trong nhà này chẳng ai lớn hơn tôi và chủ cũng không cấm chi tôi trừ ra một mình ngươi là vợ của chủ tôi. Thế nào tôi dám làm điều đại ác dược ấy mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao? Đó là trong lương tâm của Joseph ấy. Nó được ghi khắc điều răn của Chúa mà trước khi được chép thành luật pháp. Nó mạnh như vậy. Ngoại tình là đại ác. Vì có những hình phạt khác nhau đối với tội ngoại tình. Ở trong phục truyền luật lệ ký chương 22 câu 22. Khi người ta gặp một người nam nằm cùng một người nữ có chồng, thì người nam luôn với người nữ cả hai đều phải bị chết. Ấy, người sẽ cất sự gian ác khỏi Israel là như vậy. Và khi mà một người nữ đồng trinh bị dụ dỗ trong suốt đại diêu tự ký chương 22 câu 16-17, nếu kẻ nào hòa dụ và nằm với một người gái đồng trinh chưa hứa giá, thì kẻ đó phải nộp tiền sính và cưới nàng làm vợ. Nhược bằng cha nàng quyết từ chối không gả, thì kẻ đó phải nộp tiền bằng số tiền sính của người gái đồng trinh. Và trong phục truyền luật lệ ký chương 22, câu 23 đến 29 thì nói như vậy. Ngoại tình được phân biệt với quan hệ tình dục trước hôn nhân trong cựu ước. Mỗi cái đều là sai, nhưng đôi khi ấy, nó sai theo những cách khác nhau và được xử lý khác nhau. Vài năm trước đây có một ca sĩ trong ngành âm nhạc cơ đốc tên là Michael English. Anh ta mất hợp đồng thu âm và hôn nhân bị đổ vỡ vì ngoại tình với một ca sĩ cơ đốc khác. Mà chuyện đó ngày nay chúng ta thấy nhan nhản ấy, là vừa rồi có một mục sư của He Song tại New York. Ấy, mà hội thánh rất là lớn cũng bị sa thải là vì cái tội này. Sau đó anh ta nói về việc ngoại tình, hậu quả và cái người này nói một cái giọng rất là có lẽ Chúa đã cho phép điều này xảy ra để khiến tôi Thấy tôi cần một chút tự do, có phạm thượng không? Phạm điều răn của Chúa rồi gọi là tạo ra điều răn thứ 11, nữa. tự do, tự do phạm tội. Người chớ phạm tội ngoại tình, tân nước đã lên án rõ ràng về tội ngoại tình. Và các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm, ấy là gian dâm, ngoại tình, ô uế luông tuồng, Calaiti chương 5 câu 19. Hành động bị lên án, nhưng không chỉ bản thân hành động đó. Hơn cả hành động tự nó, Chúa Giêsu đã giải thích cẩn trọng trọng tâm của điều răn này. Nó ngăn cấm chúng ta nhìn một người phụ nữ và để lòng ham muốn cô ta. Nếu làm vậy chúng ta đã ngoại tình trong trái tim hoặc trong tâm trí của mình. Nhưng có thể không có can đảm hoặc cơ hội để thực hiện hành vi mà thôi. Mà thưa chương 5 câu 27 đến 30. Các ngươi có nghe lời phán rằng ngươi chớ phạm tội tà dâm, sẽ là ngoại tình. Ấy. Xong ta phán cho các ngươi. Thì ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn thì trong lòng đã phạm tội ngoại tình cùng người đó rồi. Vậy nếu con mắt bên hữu xui cho ngươi phạm tội thì hãy móc và quăng cho xa ngươi đi. Vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư còn hơn là cả thân thể bị ném vào địa ngục. Lại nếu tay hữu xui cho ngươi phạm tội thì hãy chặt mà liệng cho xa ngươi đi. Vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư còn hơn là cả thân thể phải vào địa ngục. Không phải chúng ta vô tội chỉ vì chúng ta không có cơ hội phạm tội theo cách chúng ta thực sự muốn. Nhắc lại nha. Không phải chúng ta vô tội chỉ vì chúng ta không có cơ hội phạm tội theo những cái điều gì mà chúng ta muốn ở trong lòng. Đối với từ ngoại tình, nó có thể bắt nguồn từ các chữ mà tiếng Latin ấy là ad alterius thorum, có nghĩa rằng ấy là đi đến giường của người khác. Vì nó đến giường của người khác ấy, thì nó tạo thành cái hành vi tội ác. Cảm ơn Chúa, đây là chúng ta học đến điều răn thứ bảy.